ஆர்கா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் இன் ஸ்விம்மிங் சம்மர் கேம்ப் உங்கள் மடிப்பாக்கத்தில் மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்கண்ட எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் ஜோதிடசமம் ஸ்ரீ யோகாஞ்சனேய சக்தி பீடாதிபதி விருட்ச சாஸ்திர வித்வான் சி டிவி புகழ் திரு கண்ணன் பட்டாச்சாரிய அவர்கள் பங்குபெறும் திருக்கையிலாயும் மானசரோபர் புக்திநாத் சார்தாம் காசி யாத்திரையில் கலந்து கொண்டு இறைவன் ஆசை பெற்றிட அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் லெப்டினட் கமாண்டர் விமல் ராஜ் ஒரு ரிட்டையர்ட் நேவி ஆஃபீஸர் சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்டு எஸ்எஸ்பி கல்கட்டா மற்றும் டுவெல் எஸ்எஸ்பி பெங்களூர் ரெண்டு எஸ்எஸ்பி லொக்கேஷன்ஸில் குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸராக பணி புரிஞ்சுட்டு டுவெல் இயர்ஸாக நேவியில் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ ரிட்டையர் ஆகிடுச்சு அண்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்து மக்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸில் ஆஃபீஸர் ஆக்கணும் அதில் ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதை பற்றி யாருக்கும் தெரியாதனால சரியான கைடன்ஸ் இல்லாதனால சரி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்காக கேர்னல் அண்ட் கமாண்டர் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அப்படின்னு ஒரு எஸ்எஸ்பி ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்காக ஒரு கோச்சிங் சென்டர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதில் வந்து மூணு அசஸர்ஸ் இருக்கும் எஸ்எஸ்பியில் பணி புரிஞ்ச ப்ராப்பர் அசஸர்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸர் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் மற்றும் நான் மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ப்ராப்பரான ஃபெசிலிட்டியும் கோயம்புத்தூரில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி பதிவில் நம்ம டுவெல்த் முடித்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்களோட கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வெறும் டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன ஆப்ஷன்லாம் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும்போது ஆர்ம் ஃபோர்ஸஸில் அவங்க ஆஃபீஸர் ஆனால் அவங்களுக்கு என்னென்ன பயன் இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களோட ஜாப் கேரண்டி என்ன என்னெல்லாம் என்ட்ரி இருக்குது அப்படிங்கிறத முழுமையாகவும் தெளிவாகவும் இந்த பதிவில் சொல்கிறேன் பொறுமையாக இந்த பதிவு கொஞ்சம் பெருசு தான் ஆனால் இதை பொறுமையாக கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் பசங்க லெவன்த் படிக்கும் போதுலேருந்து என்ன பண்ணணும் பசங்க பசங்க பாய்ஸ் மட்டும் இல்லை கேர்ள்ஸும் சேர்த்து தான் ஏன்னா இன்னைக்கு ஆம்ஃபோர்ஸஸ் கேர்ள்ஸையும் அதிகமாக வரவேற்கிறாங்க ஸோ அவங்களையும் ஆஃபீஸர் காட்டரில் கொண்டு வரதுக்காக அவங்களுக்கு என்ன வேகன்சி இருக்கு என்ன பொசிஷன் அப்படிங்கிறத எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு எவ்வளோ நாளில் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு என்ன என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறதையும் தெளிவாக ரொம்ப பொறுமையாக சொல்கிறேன் உங்களோட டைமில் ஒரு அரை மணி நேரம் இதுக்காக ஒதுக்குனீங்கன்னா உங்களோட ஃபியூச்சர் உங்களோட குழந்தைங்களோட ஃபியூச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க இது ஒரு நல்ல பதிவாக அமையும் உங்களோட டவுட்ஸ் கொயரிஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த கமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க அதுக்கு கண்டிப்பாக விளக்கத்தை தெளிவாக கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் ஓகே உங்கள் குழந்தைங்க டுவெல்த்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஆக முடியும் இன் ஆம் ஃபோர்ஸஸ் நார்மல் லைஃப்பில் என்ன ஆகலாங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஃபஸ்ட் நீட் நல்லா பண்ணாங்கன்னா டாக்டர் ஆகலாம் அது இல்லைனா இன்ஜினியர் ஆகலாம் இல்லை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எது வேணா எடுத்துக்கலாம் ஆம் ஃபோர்ஸஸ்ல என்னென்ன ஆகலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம் நம்பர் ஒன் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஆப்ஷன் இஸ் கால்டு என்டிஏ நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா பூனேல இருக்கு கடகவாசலாங்கிற இடத்துல பூனேல இருக்கு இங்க அவங்க கிளியர் பண்ணி ஜாயின் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பிஏ இல்லைனா பிஎஸ்சி டிகிரி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆர்மி நேவி இல்ல ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி சர்வீஸ்ல ஆஃபீஸரா ஆயிடுவாங்க ப்ளஸ் இந்த ஜாப் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் இயர்ஸ் வரைக்கும் கேரண்டி பென்ஷனபிள் சர்வீஸ் கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் ஜாப் டில் ரிட்டையர்மெண்ட் அவங்க ஸ்மூத்தா அவங்க லைஃப்ல இருக்க முடியும் இது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்பர் டூ இதே மாதிரி இங்க போனா என்டிஏல பிஏ பிஎஸ்சி கிடைக்கிற மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பிளஸ் டூ டிஎஸ் ஃபார் ஆர்மி டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம் டென் பிளஸ் டூ டிஇஎஸ் அப்படின்னா டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம் ஃபார் ஆர்மி இதுல போனாங்கன்னா ஓடிஏ கயால ஒன் இயரும் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஆஃப் மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் பூனேல பிஇ இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சரிங்களா ஓகே திஸ் இஸ் செகண்ட் என்ட்ரி நம்பர் த்ரீ ஆப்ஷன் டென் பிளஸ் டூ பிடெக் என்ட்ரி சேம் என்ட்ரி டெக்னிக்கல் என்ட்ரி நேவி வந்து டென் பிளஸ் டூ பிடெக் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த என்ட்ரி போனாங்கன்னா இந்தியன் நேவல் அகாடமியில அவங்க வந்து ஆஃபீஸரா ஜாயின் பண்ணலாம் அவங்களுக்கும் இன்ஜினியரிங் டிகிரி கிடைக்குது ஓகே இதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கா பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஃபோர்ஸஸ்ல டாக்டராகவே ஆக முடியும் ஆம் ஃபோர்ஸஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் புனே இதுக்கு அவங்க தனியாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத தேவையில்ல அவங்க எழுதுற நீட்டே போதும் இதை தாண்டி வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படின
ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறு மாசம் எப்படி காலேஜ்ல போனா ஒரு செமஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா காலேஜுக்கு மூணு வருஷத்துல ஆறு செமஸ்டர் வரும் இன்ஜினியரிங்ல எட்டு செமஸ்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆம் போர்சஸ்ல டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் ஃபோர்த் டேர்ம் ஸோ இது வந்து ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆறு மாசம் இப்போ அதே மாதிரி இவங்க வந்துட்டு சிக்ஸ்டி அண்ட் ஆஃப் நைன்டி அண்ட் ஆஃப் என்டிஏல ஜாயின் பண்ண வந்து போறாங்க நம்பர் டூ எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தெளிவா சொல்லிட்டேன் ஒரு டேர்ங்கிறது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ ஜான்ல ஒரு கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜூலைல ஒரு கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் இது தெளிவாயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் ஒரு வேகன்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்மியில டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் வேகன்சி அக்ராஸ் இந்தியா இருநூத்தி எட்டு ஆர்மி கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அதுல பத்து கேர்ள்ஸ் நேவி ஃபார்ட்டி டூ அதுல மூணு கேர்ள்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் 320 girls. And இது இல்லாம நேவல் அகாடமில டைரக்டா பாய்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இன்னைக்கு இந்தியன் நேவியில ஜாயின் பண்ற எல்லாருக்குமே வெறும் இன்ஜினியரிங் டிகிரி மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ சார் என்டிஎல் நேவி என்ட்ரி ஃபார்ட்டி டூ இருக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க த்ரீ இயர்ஸ் என்டிஎல் இருந்துட்டு ஒன் இயர் அங்க போய் இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் பீட்ட கிடைக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் தெளிவா சொல்லியாச்சு என்டிஎல்ல ஜாயின் பண்ணா பிஏ இல்லைனா பிஎஸ்சி டிகிரி கிடைக்கும் நேவியில ஜாயின் பண்ணா பிடெக் டிகிரி கிடைக்கும் பிஏ பிஎஸ்சி மூணு வருஷம் என்டிஎல் இருப்பாங்க எல்லாருமே நீங்க ஆர்மி நேவி அப்ளை பண்ணிருக்கலாம் நேவி அப்ளை பண்ணிருக்கலாம் ஏர்ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கலாம் எல்லா சர்வீஸ் அப்ளை பண்ணவங்களும் என்டிஎல மூணு வருஷம் காமனா தான் இருப்பாங்க என்டிஎல அவங்க ஆறு டேர்ம் மூணு வருஷம் முடிஞ்சிட்டு வெளியே போகும்போது இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமி டேரடோன்ல ஒன் இயர் இருந்துட்டு ஆபிசரா கமிஷன் ஆயிடுவாங்க அதே நேவி செலக்ட் பண்ண கேண்டிடேட் இந்தியன் நேவில் அகாடமி கண்ணூர்ல போயிட்டு ஒன் இயர் இருந்துட்டு அவங்களும் ஆபிசர் ஆயிடுவாங்க அதே போல ஏர்ஃபோர்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி போயிட்டு அவங்களும் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாரும் எப்படி ஒன்னா ஜாயின் பண்ணாங்களோ ஒரு கோர்ஸா ஜாயின் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு கோர்ஸாவே ஆபிசரா இருப்பாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்களோட நோட்டிபிகேஷன் எக்ஸாம் நோட்டிபிகேஷன் யாரு கண்டக்ட் பண்றாங்க எப்ப ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸாம கண்டக்ட் பண்றது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் யூபிஎஸ்சி இவங்க தான் கண்டக்ட் பண்றாங்க இவங்க நோட்டிபிகேஷன் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு என்ட்ரினா ரெண்டு தடவை நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ என்டிஏட ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிபிகேஷனை என்டிஏ ஒன் சொல்லுவாங்க என்டிஏட செகண்ட் நோட்டிபிகேஷனை என்டிஏ டூ சொல்லுவாங்க என்டிஏட ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் நார்மலி இந்த மந்த் ஆஃப் டிசம்பர்ல ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் டிசம்பர்ல ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் உங்களுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு டைம் இருக்கும் ஜென்ரலிஸ்டிக் அடுத்தா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பர் அந்த டேட்ஸ்ல நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க 12th ஜான்வரி வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு டைம் இருக்கும் என்டிஏ டூவோட நோட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா செவன்டீன் பிப்டீன் ஆஃப் மேக்கு அப்புறம் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன் அந்த டைம்ல மே அப்ப வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் ஜூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நார்மலா டைம் இருக்கும் அப்ளை பண்றதுக்கு அது ஒரு ஒரு வருஷமும் கொஞ்சம் ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி போக வாய்ப்பு உண்டு பட் இதுதான் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்ளை பண்ண போற டைம் லைன் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் உங்களுக்கு டைம் உண்டு இருக்கும் அதுக்குள்ள அப்ளை பண்ணணும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நெக்ஸ்ட் இதுல சப்போஸ் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணணும் வித்ட்ரால் பண்ணணும் லாஸ்ட் இயர்க்கு அப்புறம் பண்ணணும் இல்லை அங்கிருந்து கொயரி வந்துருக்கு அப்படின்னா ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நார்மலி சேனல் அப்ளை பண்றவங்களுக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் வீக் விண்டோ கொடுப்பாங்க அதுக்குள்ள நீங்க வந்து உங்களோட ஏதோ மைனர் கரெக்ஷன்ல இருக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அது பண்ண முடியும் வித்ட்ரால் பண்றோம் இல்லை சார் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் பட் இப்போ எனக்கு எழுதி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் வித்ட்ரா பண்ணிக்கணும் நினைச்சேன் அப்படின்னாலும் நீங்க அதை பண்றதுக்கு அந்த விண்டோக்குள்ள உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த விண்டோ க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு வேற டேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ற ஆப்ஷனே கிடையாது ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஒரே ஒரு கோர்ஸ் மட்டும் எடுத்து பேசுவோம் என்டிஏ ஒன் டிசம்பர்ல டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் கிட்ட நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு டுவெல்த் ஜான்வரி வரைக்கும் அப்ளை பண்றதுக்கு டைம் இருந்துச்சு கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு அர
எக்ஸாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா அட்மிட் கார்டு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு நடக்கும் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் ஏப்ரல் அந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்டிஏ ஒன்னோட எக்ஸாம் தேர்ட் சண்டே ஆஃப் ஏப்ரல் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஏப்ரல் எக்ஸாம்பிள் தான் ரிசல்ட்ஸ் அகெயின் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூனில் வரலாம் அண்ட் உங்கள் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த மந்த் ஜூலைலேருந்து உங்களோட எஸ்எஸ்பியோட கால் லெட்டர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அப்ளை பண்ணியாச்சு ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதியாச்சு ரிட்டன் எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆனால் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பியோட கால் லெட்டர் வரும் இப்போ இதுவே மறுபடியும் பொறுமையாக என்டிஏ டூக்கு சொல்கிறேன் என்டிஏ டூக்கு நல்லா கவனிங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் என்டிஏ டூக்கு நார்மலாக மே மந்த்தில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஜூன் சிக்ஸ்த் ஆர் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வித்ட்ராவலுக்கு அதே மாதிரி ஒரு டேட் கொடுப்பாங்க ஜூலையில் வரலாம் இல்லை எண்ட் ஜூன் அந்த மாதிரி வரலாம் எண்ட் ஜூனுக்குள்ளே உங்களுக்கு வித்ட்ரால் முடிச்சு அப்ளிகேஷன் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸாம் அட்மிட் கார்டு வந்து ஆகஸ்டில் வரும் சரிங்களா எக்ஸாம் அட்மிட் கார்டு ஆகஸ்டில் வரும் உங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செப்டம்பர் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் சண்டே ஆஃப் செப்டம்பர் வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் தான் நடக்கும் செப்டம்பர்ல எக்ஸாம் எழுதுனா ரிசல்ட் எண்ட் நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் அந்த மாதிரி வரலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு இல்லை டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு நவம்பர் டிசம்பர்ல எக்ஸாம்ஸ் வரலாம் இப்போ எக்ஸாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பி எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்துச்சுன்னா ஒன் மந்த் கழிச்சு உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பி சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்டு அது என்ன அதோட செலக்ஷன் ப்ரொசீஜருக்கு தனியாக இன்னொரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அதோட லிங்க்கை வந்து கண்டிப்பாக இங்கே கொடுத்துறேன் இந்த வீடியோட கீழே அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எஸ்எஸ்பியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் என்ன நடக்குங்கிறது தெளிவாக தமிழில் தான் சொல்லியிருக்கேன் அது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜான்வரி டு மார்ச்சில் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பி நடக்கும் இதுதான் என்டிஏ டூ ஸோ ரெண்டுக்குமே தனித்தனியாக சொல்லிட்டேன் என்டிஏ ஒனில் என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டேன் என்டிஏ டூவில் வந்து என்ன நடக்கும் சொல்லிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு என்டிஏ ஒனில் ஜூனில் ரிசல்ட் வந்ததுன்னா ஜூலை டு செப்டம்பர் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த மூணு மாதம் அக்ராஸ் இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆனாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மூணு மாசத்துல எஸ்எஸ்பி நடக்கும் எஸ்எஸ்பி நடந்து முடிச்சதுன்னா உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்பயே சொல்லிடுவாங்க ஸோ சப்போஸ் நீங்க செப்டம்பர் லாஸ்ட் பேட்ச் நாங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் செப்டம்பர்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் நீங்க ரெக்கமெண்ட் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அக்டோபர்ல வந்து நீங்க வந்து உங்களோட மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும் அது முடிக்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் முடிச்சு நவம்பர்ல வந்து உங்களுக்கு நவம்பர் ஒரு ஏர்லி டிசம்பர்ல உங்களுக்கு மெரிட் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் ஓகே உங்க நேம் வந்து நீங்க எவ்வளவு பேர் குவாலிஃபை ஆனாங்க இதுல உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட்ல உங்க நேம் வந்திருக்கு நீங்க அகாடமி ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்க ஜான்வரி கோர்ஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ண போறீங்க சோ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொசீஜர் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கே ஒன் இயர் ஆகுது சரிங்களா சோ இது ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஒன் இயர் உங்களோட செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் டைம் ரொம்ப நார்மல் வெல் ஆயில்டு ப்ரொசீஜர் லைக் வெல் தெளிவா பண்ணிருக்க ஒரு ப்ரொசீஜர் சோ இது நடக்க ஒன் இயர் ஆகுது யாராவது டுவெல்த் முடிச்சுட்டு தான் நான் இதுக்காக அப்ளை பண்ணுவேன்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் அப்ளை பண்ணி இந்த செலக்ஷன்ல வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்க லெவன்த்ல இருக்கும்போதே இதுக்கு தேவையான ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை டுவெல்த்துங்கும் போது ஸ்மூத்தாக உங்களோடது இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி செகண்ட் கோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்ச் ஜான் டு மார்ச்ல எஸ்எஸ்பி முடியும் ஏப்ரல் மேல மெடிக்கல்ஸ் முடிச்சு ஜூன்ல ரிசல்ட் வந்து நோட் மெரிட் லிஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா ஜூலைல அகாடமி ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஓகே இது முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்ல ஒரு விஷயம் தெளிவா சொல்றேன் அதை புரிய டுவெல்த் படிக்கிற பசங்களுக்காக பொண்ணுங்களுக்காக சூப்பரான ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க எப்ப அப்ளை பண்ணனா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு எஸ்எஸ்பி கால் லெட்டர் உங்களுக்கு வரும் நீங்க எஸ்எஸ்பி ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அதுல வந்து உங்களால டேட் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஏன்னா உங்களுக்கு காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல பிராக்டிகல் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு ஏதாவது எக்ஸ்டர்னல்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குன்னா நீங்க இமீடியட்டா உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா டேட் சேஞ்ச் இஸ் பாசிபிள் ஆனால் நீங்கள் அவங்களுக்கும் ரியாக்ட் பண்ண டைம் கொடுக்கணும் லாஸ்ட் டே நாளைக்கு எஸ
ஜிகேக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன் டோட்டல் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எஸ்எஸ்பி போகும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பிலையும் நைன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கு எப்படி நைன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒரு டெக்னிக் இன்டர்வியூ டெக்னிக் இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் கிட்ட டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸர் கிட்ட டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீஜர்ல நீங்க என்ன கான்ஃபரன்ஸ்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் டோட்டலா பார்த்தா நைன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்கோர் பிளஸ் எஸ்எஸ்பியோட ஸ்கோர் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஆல் இண்டியா மெரிட் லிஸ்ட் வரும்போது நீங்க என்ன பொசிஷன்ல இருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு கால் லெட்டர் கண்டிப்பா வரும் மெரிட் லிஸ்ட்ல உங்க நேம் வந்துருச்சுன்னா டெஃபினெட்லி அகாடமி ஜாயின் பண்ணுற ஜாயினிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும் இப்ப இங்க ட்ரிக் என்ன ஆகும்னா எஸ்எஸ்பில மூணு வருஷமா இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் நார்மலா பசங்க எஸ்எஸ்பி கிளியர் பண்ணும்போது அவங்களோட மார்க்ஸ் பார்க்கறோம் அப்படின்னா ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் அஞ்சு மார்க் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மார்க் இந்த டிஃப்ரென்சஸ்ல தான் பசங்களோட ஸ்கோர்ஸ் வந்து இருக்கும் எல்லா போர்ட்ஸ்லயுமே கிளியர் ஆகிறவங்க எல்லாருமே அந்த ஜஸ்ட் பேர் மினிமம் த்ரெஷோல்டு கிராஸ் பண்ணி செலக்ட் ஆவாங்க ஸோ நான் கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்க ஒரு பெரிய அனாலிசிஸ் எடுத்து பண்ணி பார்த்தோன்னா எல்லாரோட மார்க்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு டென் மார்க்ஸ் குள்ள தான் இருக்கும் அப்போ எங்க உங்களுக்கு மெரிட் லிஸ்ட்ல பொசிஷன் உங்களை பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க ஹார்ட் ஒர்க் எங்க அதிகமா இருக்குன்னா உங்களோட ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ல நீங்க எவ்வளவு வேணா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எந்த அளவுக்கு தெளிவா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ தெளிவா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம் நல்லா கிராக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட்ல உங்க நேம் வரதுக்கு ஹையர் சான்சஸ் இருக்கு நம்பர் டூ இன்ஃபர்மேஷன் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்ஸ் இந்த ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ல இருக்கு ஒவ்வொரு கரெக்டான கொஸ்டனுக்கும் ஒரு மார்க் மூணு தவறான கொஸ்டனுக்கு ஒரு மைனஸ் மார்க் அதாவது ஒன் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மார்க்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ் மார்க் ஸோ நீங்க வந்து ஜென்ரலா மூணு கொஸ்டின் தப்பா எழுதுனீங்க அப்படின்னா யூ வில் லூஸ் ஒன் மார்க் ஸோ இதை வந்து நீங்க உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜா ஒரு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸோட டேட்டா எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட்க்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணா த்ரீ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கிட்ட ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்பிக்கு கால் லெட்டர் வரும் என்னோட சஜஷன் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக போய் மெரிட் லிஸ்ட்லேயே உங்கள் நேம் வரதுக்கு தெரு தெளிவான வாய்ப்பு உண்டு நீங்கள் எல்லாருமே லெவன்த் டுவெல்த்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்கிறீங்க இதில் ஒன்றுமே இல்லை நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு சாதாரணமாக நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சாதாரணமாக எடுக்க முடியும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் இருக்க பசங்க கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் ஒன்லி திங் இஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு யாரும் போகிறதில்ல சும்மா அப்படியே போய் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து டுவெல்த்து ஸ்கோர்ஸ் தான் ரொம்ப பயங்கரமாக ஓகே நமக்கு இன்ஜினியரிங் பண்ணணும்ட்டு எல்லா கான்சன்ட்ரேஷன் அதுலேயே வைக்கிறதுனால இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் போகிறதுனாலேயே நிறைய பேர் வந்து ஒழுங்காக ஸ்கோர் பண்ண முடியாமல் இருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை உங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் என்டிஏ பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் நான் சொல்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா சப்போஸ் நீங்க சார் நான் இப்போதான் டுவெல்த்துக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுறேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த என்ட்ரி நீங்க என்டிஏ ஒன் என்டிஏ டூ சொன்னீங்க எது வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு குயரி இல்ல சார் நான் லெவன்த் இப்பதான் போறேன் நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு குயரி சப்போஸ் நீங்க டுவெல்த்துக்குள்ள இப்பதான் அடி எடுத்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்க ஸ்கூல் வந்து ஜூன் மாசம் தான் திறக்க போறாங்க கரெக்டுங்களா ஏப்ரல் உங்க லெவன்த் எக்ஸாம் முடிச்சிருப்பீங்க ஜூன் மந்த் தான் எக்ஸாம் வந்து உங்க ஸ்கூலுக்குள்ள என்டர் ஆக போறீங்க ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ண போற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்டி டூ என்டிஏ ஒன் இல்ல என்டிஏ டூ என்டிஏ டூவோட நோட்டிபிகேஷன் நார்மலி மே மந்த் பிப்டீன்த் மே செவன்டீன்த் மே டூ சிக்ஸ்த் ஜூன் குள்ள வரப்போகுது ஸோ நீங்க டுவெல்த்துக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்கும் போதே உங்களோட என்டிஏ நோட்டிபிகேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி அவுட் அதை வந்து நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க உங்களை தயார் பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிய
உங்களோட டுவெல்த் எக்ஸாம் மார்ச் ஏப்ரல்ல முடிச்சிருப்பீங்க உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் எப்போ வரும் மே மந்த் வந்துடும் மே மந்த் ஜூன் ஸ்டார்டிங்ல வந்துடும் ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் இந்திய நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில போய் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க ஸோ உங்க டுவெல்த் முடிச்சு உங்க ரிசல்ட் வருது நெக்ஸ்ட் மந்தே நீங்க போய் உங்களோட என்டிஎல உங்களோட கிராஜுவேஷனுக்காக ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கவுன்சிலிங்காக வெயிட் பண்ணிருப்பாங்க அவர் நீங்க வந்து ரொம்ப தெளிவா ஸ்மூத்தா உங்க லைஃப பிளான் பண்ண முடியும் சார் அப்போ நான் இதுக்கு அப்ளை பண்றது ஓகே எப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க லெவன்த்ல இருந்தே ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மை சென்சியர் சஜஷன் என்னன்னா இங்கிலீஷ் கிராஜுவலா டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் பசங்க பேசுறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க நிறைய மக்கள் வந்து தமிழ்ல தமிழ்ல மட்டுமே பேசுறீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறது வந்து மற்றவங்க கேலி பண்றாங்க சிரிக்கிறாங்கிறதுக்காக பேசாம இருக்கீங்க அதை ஒரு குறையா எடுத்துக்காம உங்களோட இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நீங்க டெவலப் பண்ணீங்கன்னா ஷோரா கிளியர் பண்ண முடியும் எஸ்எஸ்பியில எந்த ஒரு இதுவுமே செலக்ஷனுமே தமிழ்ல இருக்காது கண்டிப்பா நீங்க இங்கிலீஷ் பேசி தான் ஆகணும் இதை நான் முன்னாடியே சொல்றேன் ஸோ அதை நீங்க இங்கிலீஷை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்க போய் இன்டர்வியூ ப்ரொசீஜர் செல கிளியர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதுதான் நான் சொல்ல வந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்டிஏ பத்தி ரொம்ப தெளிவா சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்டிஏ இல்லாம வேற என்ன இருக்கு என்டிஏ போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஏ பிஎஸ்சி கிடைக்கும் பிளஸ் ஜாப் கன்ஃபார்ம் இதை விட சூப்பரா ரெண்டு என்ட்ரி இருக்கு அது என்ன என்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நான் சொன்னேன் டென் பிளஸ் டூ டிஇஎஸ் டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம் இன் ஆர்மி டென் பிளஸ் டூ பிடெக் இன் நேவி ரெண்டுக்கும் பேர் தான் வேற உங்களை ஆர்மியில் இன்ஜினியர் ஆஃபிசர் ஆக்குறாங்க நேவியில இன்ஜினியர் ஆஃபிசர் ஆக்குறாங்க ஓகே இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா உங்களோட அவங்க சொல்ற மினிமம் கிரைடீரியா டுவெல்த் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் கண்டிப்பா இதுக்கு வேணும் அதுல இருந்து நீங்க மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எடுத்துருக்கணும் மினிமம் சிக்ஸ்டி சொல்றாங்க பட் என்னோட சஜஷன் செவன்டி எயிட்டி எடுத்தீங்கன்னா பெட்டர் ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு கால் லெட்டர் வரும் ஓகே என்டிஎல யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ண ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதுனீங்க இந்த இன்ஜினியரிங் என்ட்க்கு என்ன ரிட்டன் எக்ஸாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேஇஇ ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ஐடி ஐஐடிஸ்க்காக நீங்க எழுதுற ஜேஇஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதோட ரேங்கிங்கே போதும் ரேங்கிங் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த தான் ரேங்கிங் இருக்கணும்னு யாரும் சொல்லவே இல்லை ஸோ ஜேஇயோட அப்பியரன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஜெய் அப்பியரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஆல் இண்டியா ரேங்கிங் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் நல்ல ரேங்கிங் இருந்தால் டெஃபினட்டாக கால் லெட்டர் வரும் ரொம்ப லோ ரேங்கிங் இருந்தால் கால் லெட்டர் கண்டிப்பாக வராது ஸோ அந்த ரேங்கிங் அந்த ஜெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ப்ளஸ் உங்க டுவெல்த்தில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க பட் நீங்கள் செவன்ட்டிக்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு டைரெக்டாக எஸ்எஸ்பிக்கு கால் லெட்டர் வந்துடும் எந்த ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம் தனியாக தேவையில்லை இந்தியா மாதிரி தனியாக உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டான ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வந்துடும் ஸோ டைரெக்டான எஸ்எஸ்பிக்கு கால் லெட்டர் வந்துடும் நேரக்டா நீங்க எஸ்எஸ்பி போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எஸ்எஸ்பியோட ஃபைவ் டே செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் அகே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரியே இந்த வீடியோட இதுல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அதை போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ பொறுமையா உட்காந்து பாருங்க எஸ்எஸ்பினா என்னன்னு தெக்க தெளிவா ரொம்ப பொறுமையா தமிழ்ல சொல்லியிருக்கேன் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபைவ் டேஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு எஸ்எஸ்பி ல செலக்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா ஆர்மியில போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓடிஏ கயால ஒன் இயர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேம் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ் செவன்த் எயிட் மீதி இருக்க மூணு வருஷம் சிஎம்இ போனேல இன்ஜினியரிங் ஆஃபிசரை இவங்க கூட என்டிஏ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் எப்போ அதே டைம்ல ஜாயின் பண்ணுவோம் அவங்க கூட நீங்களும் இன்ஜினியரிங் ஆஃபிசர் ஆயிடலாம் ஃப்ரீ இன்ஜினியரிங் ஓகே அதே மாதிரி நேவியில போனீங்கன்னா இந்தியன் நேவியில் கேரளையில ஃபோர் இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆயிடலாம் இதுக்கு நீங்க டேரக்டா பேண்ண வேண்டியது டேரக்ட் எஸ்எஸ்பி ப்ரிப்பரேஷன் இவ்வளவுதான் எஸ்எஸ்பி ப்ரிப்பரேஷன் நான் ஃபுல் கோர்ஸ் தனியா எஸ்எஸ்பி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனை பத்தியும் இப்போதைக்கு அசஸ் வச்சு திங்க் பண்ணிருக்கேன் பட் டெஃபினட்டா அதுவும் ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே இது இல்லாம வேற என்ன சார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆர்ம் போர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் நேம் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏஎஃப்எம்சி ஆம் போர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இதுவும் பூனேல இருக்கு இதுல டாக்டர்ஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இதுக்கு நீங்க நல்லா பண்ண வேண்டியது நீட் ஸ்கோர் டெஃபினட்டா எல்லாரும் நீட் எழுதுறீங்க நல்லா ஸ்கோர் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை போய் ப்ரொசீஜரை பார்த்து ஏஎஃப்எம்சிக்கு போடுங்க ஒரே ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ இருக்கும் எஸ்எஸ்பி கிடையாது சின்ன இன்டர்வியூ இருக்கும் இன்டர்விய
ஆம் ஃபோர்ஸஸ்லேயே இருக்கு நீங்க வெரி வெளி காலேஜ்ல போய் ரொம்ப லேக்ஸ்லயோ இல்ல தௌசண்ட்ஸ்லயோ பே பண்ணி ஃபீஸ் பே பண்ணி செமஸ்டர் வைஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும் அவசியம் இல்லை இது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா சொல்லிடுவாங்க ஆம் ஃபோர்ஸஸ்ல இன்னைக்கு என்ன சார் வேலை அப்படினா கன் எடுத்துட்டு போய் ஃபைட் பண்றதெல்லாம் இல்லைங்க படிக்கிறதா வேலை ஸோ நீங்க தெளிவா உங்களை நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா படிக்கிறீங்க அப்படின்னாவே ஆம் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் த பிளேஸ் உங்க லைஃப் ஸ்டைல் கண்டிப்பா மாறும் ஓகே இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்ல ஒரு சயின்ஸ் கிராஜுவேட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கிராஜுவேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஏஜ் கிரைடீரியா என்ன என்னென்ன ரிட்டர்ன் எக்ஸாம் மூலமா போக முடியும் என்னென்ன டெரக்ட் என்ட்ரிஸ் ரிட்டர்ன் இல்லாம டெரக்ட் என்ட்ரி ஷார்ட் சர்வீஸ் எப்படி எப்படி போக முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி சப்சிக்வெண்டா அடுத்த வீடியோஸ்ல வந்து கண்டிப்பா பதிவு பண்றோம் உங்களுக்கு என்ன குவைரி இருக்கோ அதை என்னோட சேனல்லையும் பிளஸ் மதன் சாரோட சேனல்லையும் நீங்க வந்து டெஃபினட்டா போடலாம் கண்டிப்பா அது எல்லாத்துக்குமே ப்ராப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் நானே வந்து பர்சனலாக கொடுக்குறேன் சரிங்களா என்னோட அஃபிஷியல் நம்பரும் இந்த இந்த அஃபிஷியல் நம்பர்ல நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த நம்பர்ல காண்டாக்ட் பண்ணா கேர்னல் அண்ட் கமாண்ட் கமாண்டர் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில இருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு என்ன கோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெளிவா உங்களுக்கு வந்து சொல்லப்படும் படிக்கணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களை ஆஃபீஸர் ஆக்கணுங்கிறதுக்காக முழுமையா நான் பாடுபடுறேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைங்கிறதுனால அவேர்னஸ் இல்லை எஸ்பெஷலி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காமனாக தான் இருக்கு அவேர்னஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப தெளிவாக தமிழ்நாட்டில இருந்து நிறைய பேர் ஆஃபீஸர் ஆகணுங்கிறது ஒரு மிஷனாகவே எடுத்து மிஷன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த வருஷத்துக்கு டார்கெட் வச்சிருக்கேன் அதில் எவ்வளோ சப்போர்ட் உங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்குதுங்கிறது பார்ப்போம் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு பகிருங்க இந்த யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஃபார் த நோட்டிஃபிகேஷன் ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கைடன்ஸ் பிளஸ் இதில் வந்து என்னோட பர்சனல் யூடியூப் சேனலோட லிங்க் அண்ட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து கொடுக்குறோம் அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் Thank you so much. Nandri, Vanakkam. Kandipa, you will be able to get the future of your future. You will be able to get the future of your future. You will be able to get the future of your future. Nandri.